والله يحب المحسنين الله قران يقول راني அதாவது ஒரு மனிதனுக்கு வசதியான நேரம் கஷ்டமான நேரத்தில் செலவழிக்கின்றவர்கள் வல் காலிமீன் அல் ஹைல கோபத்தை அடக்குறவர்கள் கோபத்தை அடக்கி வல் ஆஃபீன அனி الناس மனிதர்களை மன்னிக்கிறவர்களை அல்லாஹ் நேசிக்கிறான் அல்லாஹ் मोहब्बत வைக்கிறான் அதனால தான் நான் கோபம் வர நேரத்திலே எல்லாம் என்னை அடக்கி கட்டுப்பாடாக நான் இருக்கிறேன் உடனே அவன் பார்த்தான் இதானா குர்ஆன் இதானா மார்க்கம் இதானா இஸ்லாம் அவர் கலிமாவை சொல்லி இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் அன்பானவர்களே அன்பான சகோதரர்களே இதுதான் சாலிஹீங்களோட வாழ்க்கையாக இருந்தது இதுதான் சூஃபியாக்களோட வாழ்க்கையாக இருந்தது அவர்கள் செய்தது என்ன தெரியுமா உலகத்தில நல்ல அஹ்லாக்கோடு வாழ்ந்தார்கள் பணிவான குணத்தோடு வாழ்ந்தார்கள் அடுத்தவனை மன்னிக்கிறது தான் பெரியவன் தான் பெரியவன் தான் பெரிய அதிகாரி தனக்கு பணம் இருக்கிறது தனக்கு அறிவு இருக்கிறது தனக்கு ஆற்றல் இருக்கிறது என்ற அந்த பெருமை அவங்களிடத்தை இருக்கல்ல எந்த அளவுக்கு ஃபத்துவா வடியத்தில் அவங்க முந்த மாட்டாங்க ஃபத்துவா வடியத்தில் முந்த மாட்டாங்க தீர்ப்பு அவங்க கையில இருக்கிறது அல்லது அவங்க லேப்டாப் வச்சிருப்பாங்க ஏதோ ஒன்ற பாக்குற தேடுற அவங்க பத்துவா போய் காலத்துக்கு முன்னால ஜும்மா தொழுதாங்க வெள்ளனா பத்து மணிக்கு ஒரு ஊர்ல நினைஞ்சிச்சு ஜும்மா தொழுகிறாங்க வெள்ளனா பத்து மணிக்கு ஏன்னா அதுக்கும் ஹதீஸ் இருக்கிறதா ஹதீச பார்த்துட்டு பத்து மணிக்கு ஜும்மா பதினொரு மணியாக ஹஜ்ஜல ஜும்மா தோட்டு எல்லாரும் பைத்தாச்சு ஒரு ஊர்ல நடந்துச்சு சகோதரிகளே இதெல்லாம் எங்கிருந்து வரக்கூடிய பிரச்சனை எதனால் வந்த பிரச்சனை எதனால் வந்த பிரச்சனை எதனால் வந்த பிரச்சனை என்றால் நாங்கள் எந்த வழியில் இருக்க வேண்டுமோ யாரை பின்பற்ற வேண்டுமோ இவர்களுடைய வழியில் நாங்கள் போக வேண்டுமோ அதை விட்டும் நாங்கள் ஒதுங்கியதால் வந்த பிரச்சினை ஒதுங்கியதனால தான் தற்கொலை செய்வது ஹலால் தற்கொலை செய்வது ஷகீதுடைய பதவி என்று சொல்லி தற்கொலைக்கு போயிட்டாங்க அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும் சகோதரர்களே அதனால முன்னோர்களான அந்த சாலிகீங்கள் முன்னோர்களான அந்த நல்லடியார்கள் அவர்கள் வழியில போனால் தான் எங்களுக்கு வெற்றி இருக்கிறது அவர்கள் தான் குத்துமாறுகள் அவர்கள் தான் சாலிகூன்கள் அவர்கள் உலகத்தில் நல்ல அகலா கோடு பணிவோடு உலகத்தில் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் செய்தினா அஹமது அசீஸ் நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு பெரிய ஒரு மகான் பெரிய ஒரு அறிஞர் ஹிஜிரி ஐநூத்தி பதினேழாவது ஆண்டு தோன்றியவர்கள் பெரிய ஒரு மகான் உலகத்தில் அவர்களுடைய தரீக்கா உலகத்தில் பின்பற்றப்படுகிறது பின்பற்றப்படுகின்ற ஒரு தரீக்கா அவன் பண்பு எப்படி இருந்தது அவன் ஊரில் இடத்தில் நடக்க முடியாத சப்பானிகள் அந்த இடத்தில் இருப்பாங்களா அது போன்று மருளா நோயாளிகள் நோயாளிகள் நடக்க முடியாதவர்கள் பைத்தியம் பிடித்தவர்கள் எல்லோரையும் கொண்டு வைத்து வைக்கின்ற ஒரு இடம் ஒன்று இருக்குமா அந்த இடத்துக்கு அவங்க போவாங்களா போய் அந்த இடத்துல அந்த இடத்துக்கு போய் அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு தேவையான வேலைகளை எல்லாம் செய்து கொடுத்து விட்டு அவர்களுடைய ஆடைகளை எடுத்து கொண்டு வந்து தன் கையால் சுத்தம் செய்து கொண்டு போய் கொடுப்பாங்களா அஹ்லா பணிவு அவ்வளோ பெரிய மகானாக இருக்கிறார்கள் அறிவாளியாக இருக்கிறார்கள் ஒரு குத்துபாக இருக்கிறார்கள் ஆனா உலகத்தில் மமதையோடு பெருமையோடு வாழல்ல இரக்கம் காட்டுகின்ற தன்மை யாருடைய தன்மை செல்லல்லாக அலைவசல வந்தவர்களுடைய தன்மை எப்படி உலகத்தில் இரக்கம் காட்டினார்கள் ஒரு யுத்தத்துக்கு போறாங்க போற நேரத்தில் சஹாபாக்கள் ஒரு சஹாபி ஒரு நாய்க்குட்டி இருந்தது அந்த நாய்க்குட்டிக்கு யாரோ ஒரு சஹாபி ஒரு கல்லால் ஆடி சுட்டாங்க செய்வதல்ல 
நாய்க்கு நீங்கள் பாதுகாப்பு இந்த நாய்க்கு யாரும் கல்லடிச்சிடாம அந்த நாய் யாரும் தாக்கிடாம அடிச்சிடாம அதை பாதுகாக்கிறது உங்களுடைய வேலை செல்லல்லாலே செல்லம் நாய்க்கு பாதுகாப்பு போட்டார்கள் அல்லாஹுடைய படைப்பு என்று அப்படி இரக்கம் காட்டியவர்கள் செல்லல்லாலே செல்லம் இரக்கம் காட்டினார் உலகத்தில் நிறைய பேர் நாய வைத்திருப்பான் எங்கட பாதுகாப்புக்கு வீட்டில் நாய வளர்ப்பாங்க வீட்டை பாதுகாக்கிறதுக்கு தோட்டத்தில் நாய வளர்ப்பாங்க நாய தோட்டத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கு ஆட்டை பாதுகாப்பதற்காக நாய வளர்ப்பாங்க ஆனால் உலகத்தில் நாய்க்கு பாதுகாப்பு போட்டவர்கள் செல்லாலே செல்லம் அதுதான் அஹ்லா அந்த அடிப்படையில் தான் செய்தின் அகமது என்ன செய்வாங்க என்றா உள்ளவைகளுக்குங்க வானத்தில் உள்ளவர்கள் உங்களுக்கு இரக்கம் காட்டுவார்கள் இரக்கம் என்கிறது சாலுகியங்கள் பண்பில் மிக விசேஷமான பண்பாக இருந்தது நாம் யாராக இருந்தாலும் இரக்கம் யாரையும் கொள்ள சொல்லி இஸ்லாம் சொல்லல பிரமதத்தவர்களுடைய மணக்க ஸ்தலங்களுக்கு அநியாயம் செய்யுங்க அவங்கள கொள்ளுங்க அவங்கள வெட்டுங்க யுத்த காலத்தில் கூட சொல்லலாலே சிலம் என்ன சொன்னார்கள் சிறியவர்களை கொல்ல வேண்டாம் வயது முதிர்ந்தவர்களை கொல்ல வேண்டாம் பெண்களை கொல்ல வேண்டாம் மரங்களை வெட்ட வேண்டாம் மத தலைவர்களை கொல்ல வேண்டாம் இதெல்லாம் சொல்லி தந்தார்கள் சொல்லலாலே சிலம் அதுதான் அந்த அடிப்படையில தான் சூஃபியாக்கள் உலகத்தில் இஸ்லாமிய பிரச்சாரம் செய்தார்கள் செய்யக்கூடிய காலத்தில் பிரச்சனை இருக்கல்ல நாம் நகப்படுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஷெய்குனா அவர்களுடையது <laughs> அவர்களுடைய பிரச்சாரத்தை கேட்டு பயானை கேட்டு அவர்களுடைய பண்புகளை பார்த்து சுமார் பதினைந்து லட்சம் மக்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஏன் அவர்களுடைய அந்த பண்புகள் அப்படி இருந்தது பேச்சுக்கள் அப்படி இருந்தது தீவிரவாதம் இருக்கல்ல விட்டு கொடுக்கின்ற தன்மை அவர்கள் இருந்தது நல்ல அகலாக்கை அவர்கள் காட்டினார்கள் ஆனா இப்ப அது இல்ல இப்ப நிலைமை எல்லாம் மாறி நாங்க புதிய தலைவர்களை தெரிவு செஞ்சிருக்கிறோம் நாங்கள் ஒரு சிலர்கள் புதிய தலைவர்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறுகள் என்ன எப்படிப்பட்டவர்கள் உலகத்தில் என்ன செய்தார்கள் என்பதை படித்து பார்த்தால் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் அவர்களுடைய கொள்கைகள் என்ன சமூகத்தில் பேசிய பேச்சுக்கள் என்ன ஏற்படுத்திய பிரச்சனைகள் என்ன இன்றைக்கு பாருங்க சகோதரர்களே இந்த தசவுஃப் தசுக்கியா சூபிசம் என்ற இந்த வழி தசுக்கியா என்ற இந்த வழி புதியது அல்ல மனிதனிடத்தில் அகலாக்கு வர வேண்டும் 